ஸ்டேட்டஸ் கோ பற்றி சொன்னது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக படுது ஜெயமோகனை பற்றி சொன்னதுனால இல்லை அது பொதுவாகவே ரொம்ப அடிப்படையில் நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ரொம்ப சுருக்கமாக சொன்னால் ஒரே வாக்கியத்தில் சொல்லிட்டோம்னா உங்கள் அதாவது கல்யாணமானவங்களாக இருந்தால் உங்கள் மாமனார்கிட்ட உங்கள் புக்கை இப்போ சமீபத்தில் எழுதியிருக்கிற புஸ்தகம் அப்படின்னு சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்கோர் ஆகிட்டு கல்யாணம் ஆகாதவங்க அப்படின்னா உங்கள் அப்பாட்ட அப்பா சமீபத்தில் நான் எழுதின புஸ்தகம் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்கிறது அது வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஸ்கோர் இல்லை அது வந்து டிரான்ஸ்கிரிசி இப்போ நான் அடிக்கடி சொல்கிற உதாரணம் தான் மகாபாரதத்தை எழு எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் வெண்முரசுங்கிற பேரில் அப்படின்னா எங்கள் மாமனாருக்கு நான் சப் சப்மிட் இது சமர்ப்பணம் பண்ணுவேன் டெடிக்கேட் பண்ணுவேன் ஆஃபீஸில் வச்சுருக்கலாம் ப்ரைம் மினிஸ்டர்கிட்ட கொடுக்கலாம் மகாபாரதம் காமரூப கதைகள்னு ஒரு புக்கு எழுதிக்கேன் அப்படின்னா எங்கள் மாமனார்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்க முடியுமா எங்கள் மாமனார் தான் அது என்னென்ன அடிக்கடி புக்கெல்லாம் எழுதிங்களே கொடுங்க நானும் படிப்பேன் அப்படிப்பார் வந்து எவ்வளோ கொடூரமாக இருக்கும் அது கொடுத்தேன்னா உடனே என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நீ இவனோடலாம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு போட்டு ஃபேமிலியை குலைச்சி போடுவார் இல்லை என் ஒய்ஃப் படிக்க மாட்டான் என் புக் சொல்லலாம் அதில் நேற்று கூட யாரோ கேட்டாங்க எக்ஸைல்லாம் படிச்சுட்டு இது எப்படி எழுதுறீங்க அப்படின்னா என் மனைவி படிக்க மாட்டாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை அப்படின்னா அழகிய சிங்கர் தான் கேட்டார் இப்படி ஸ்டேட்டஸ் கோங்கன்னா சமூகத்தில் எதெல்லாம் மரியாதைக்குரியதோ மதிப்புக்குரியதோ சொல்லப்பட்டு வந்திருக்கிறதோ வரலாறு என்று கற்பிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறதோ ஐந்து வயதிலிருந்து ஐம்பது வயது வரை தொண்ணூறு வயது வரை அதெல்லாம் எழுதுறது ஸ்டேட்டஸ் கோ அதுக்கு எதிராக எழுதுறதெல்லாம் எதிர் கலகம் டிரான்ஸ்கிரசி எப்படி வேணால் சொல்லலாம் திருவள்ளுவர் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஞான குருவாக இருந்தாலும் அவர் எழுதினது எல்லாமே ஸ்டேட்டஸ் கோ தான் நீதி நூல்கள் பிறன் மனை நோக்காமை ஆனால் இப்போ சமய சமகால இலக்கிய இலக்கியத்தில் பார்த்தா எல்லாம் வந்து அதுவும் இந்த ஒரு இன்றைக்கி வேலண்டைன்ஸ் டேன்னு சொல்லி ஒரு கட்டுரை கேட்டிருந்தாங்க ஜன்னலில் அதில் நான் வந்து செக்காவோட ஒரு காதல் கதையை பற்றி எழுதி என்னென்னா அந்த பொண்ணு ஒரு பொண்ணுக்கு ஒருத்தர் மேலே லவ் வந்துடும் அவருக்கு வந்து கல்யாணமாகி குழந்தையெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஓடி போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காதல் கதை இப்படியாக தான் இருக்குது இப்போது இந்த தொகுதியை வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம வார வாரம் அந்த பழுப்பு நிற பக்கங்கள்னு சொல்லி தினமணி க தினமணியில் இணைய இதழில் எழுதிகிட்ருக்குறேன் அதனால் அந்த ஒரு வாரமும் பூராவுமே ராவும் பகலுமாக வந்து நம்ம முன்னோடிகள் எழுதி வச்சுருக்காங்களா ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்கள் அதெல்லாம் ஒரு வாரத்தில் படிச்சுட்டு எழுதுறதுனால முந்தானைத்து வரைக்கும் நான் இந்த இன்றைக்கி வரப்போகிற கட்டுரையை நான் எழுதுறதுல மும்முரமாக இருந்தேன் அப்புறம் நேற்று தான் இதை எடுத்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த எழுத்தாளர் அதனால தான் அவரும் வந்து சாருவுக்கு நம்மளை ரொம்ப பிடிக்குமே அப்படின்னு வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்காரு அவரை பற்றி முன்னாடி நான் சிலாகிச்சு எழுதியிருக்கேன் அது ரொம்ப ரேராக நடக்கிறது எப்போதும் எல்லாரையும் திட்டி தானே எழுதுவேன் அது ரொம்ப அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியம் நமக்கு பிடித்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து கதை எழுதுறாரு ரொம்ப ரேராக எனக்கு ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச எழுத்து அப்படின்னு நான் வந்து பார்க்குறது ரொம்ப அரிதாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நேற்று தான் அதை எடுத்து படித்தேன் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்களை பற்றி நெகட்டிவாக எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் இந்த தாரை தப்பட்டை கூட போய் பார்க்கல தூங்காவனமும் பார்க்கல இதெல்லாம் வந்து என்ன வேணாம் அவங்க ஏதோ செஞ்சிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம எதுக்கு போய் அதை பார்த்து அவங்கள போட்டு இரிட்டேட் பண்ணி இது வேண்டாம் அப்படின்னு பிடிக்காத விஷயங்களை பண்ணுறதில்ல அதனால தான் அந்த போன வருஷம் உயிர்மை வெளியீடாக வந்த ஒரு நாவல் பற்றி கூட கொடுத்து கொடுத்துட்டு 
நான் நாவலை படிக்காமல் நான் வரேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் நாவலை படிச்சுட்டு நம்ம போய் அங்கே ஒன்றுமே பேச முடியாது ரொம்ப குப்பை அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு படிச்சுட்டு முந்நூற்றம்பது நானூறு பக்கத்தை வந்து படித்ததே எனக்கு பெரிய தண்டனையாக இருந்தது அது நான் வரலங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அது பெரிய பிரச்சனையாக போய் ரொம்ப கலவரம் ஆகிடுச்சு அதனால் கோயிலாம் இன்னுமே வந்து திட்டுறது விமர்சிக்கிறது இதெல்லாம் வேண்டாம் மன கஷ்டத்தை மன மற்றவங்களுக்கு மன கஷ்டம் கொடுக்கக்கூடாது நல்லா இருந்தால் பாராட்டுவோம் அப்படின்னு பிற ஒரு முடிவு வந்துட்டேன் முடிவுக்கு வந்துட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா மத்தியானம் சாயந்தரம் வரைக்கும் படிக்கிறேன் ஒன்றுமே நல்லாவே இல்லை ஐயோயோ நமக்கு ரொம்ப பிடித்த எழுத்தாளரோட ரொம்ப பிடிக்காத தொகுதி வந்துருச்சு போல் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடையை சிங்கரையும் அசோகம் தண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒன்று நாளைக்கு போய் இந்த தொகுதி பற்றி பேசணும் தப்பிச்சிடலாமா என்னன்னு தெரியல ஆனால் பாதி தான் படிச்சுருக்கேன் பாதி புஸ்தகம் சரி அதில் ஒரு கதை கூட தே இல்லை பாதி புஸ்தகத்தில் ஒரு கதை பிடிச்சிருந்துச்சு அதை பற்றி அதை அதை பற்றி பேசிடுங்களா என்ன அடையை சிங்கர் ஒரு கதையை வச்சு என்ன பேசுகிறதுன்னு மறுபடியும் போய் வீட்டில் போய் நைட்டெல்லாம் படித்தா அதுக்கப்புறம் அந்த கதையெல்லாம் ரொம்ப நல்ல கதைகளாக இருக்கும் அந்த வாக்கு மூலம் மிஷன் காம்பவுண்ட் குலசாமியை போன்றவன் கிருபாகரன் டைரி தனி இது அது கடைசியில் இருந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு கதை அது முதல்ல எல்லாம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது எப்படி இருக்கக்கூடாது ஒரு கதை எழுதக்கூடாதோ அப்படி அது வந்து அவர் இது இந்த தொகுதியில் சேர்த்துருக்க வேணான்னு தோணுச்சு நம்ம எப்படி வேணால் எழுதலாம் ஒரு கம்பல்ஷன் இருக்கும் விகடனில் கதை கேட்பாங்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது நான் முடியாதுன்னு சொல்லுவேன் அது அதை வந்து இதில் சேர்க்க வேண்டான்னு தோணுச்சு முக்கியமாக திலோத்தமாவா நீ ராட்சசி அது வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம் அது ஏன்னா அது நான் வந்து ஒரு ஒரு சீனியர் ரைட்டர்ங்கிற முறையில் ஒரு எத்தனாவது பக்கம் இருபத்தி ஒன்று ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் அதிலிருந்து நம்ம தப்பிக்கணும் இவ்வளோ தூரம் மூணு தொகுதியெலாம் வந்த பிறகு தப்பிச்சே ஆகணும் ஏன்னா இதில் நன்றியில் வந்து விகடனெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால இது ஆனந்த விகடனுக்கு தான் எழுதப்பட்டிருக்குமோனு தோன்று பாருங்க இப்போ அதை வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் சொல்லிட்டேன் ஆனந்த விடனுக்கு ஆனந்த விடனுக்கு எழுதுறதுல தப்பு இல்லை இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்ல போனால் உங்களோட கதையை எழுதுங்க அது நிச்சயமாக விகடனில் போட மாட்டாங்க விகடனில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் என்ட கதை கேட்பாங்க மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லைங்க நான் கதை எழுதுறது இல்லைன்னு போய் சொல்லிடுவேன் இல்லை இல்லை அது வந்து நட்சத்திர எழுத்தாளர்களின் கதை இல்லைங்க போட மாட்டீங்க நான் எழுதுகிற கதையெல்லாம் போட மாட்டீங்க விட்டுருங்க வேறு என்ன கற்று எட்டு தரேன் கற்றையாக வேண்டாம்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி தப்பிச்சிடலாம் நீங்கள் அங்கேயே வேலை பார்க்குறதுனால எழுதுங்க எழுதிட்டு தொகுதியில் சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு அதில் வந்து வருது போதை நிரம்பிய காதல் பறவையாக சிறகடித்து மிதந்து கொண்டிருந்த சுப்பிரமணிக்கு கிரு கிருவென தலை சுற்றி வந்தது கம்மியூனி கேட்டாதில்ல போதை நிரம்பிய காதல் பறவையாக சிறகடித்து மிதந்து கொண்டிருந்த சுப்பிரமணிக்கு கிரு கிருவென தலை சுற்றி வந்தது உயிரோட்டமான ஒரு காதல் கதை திடீரென டிராஜடி திருப்பத்தில் முடிந்த எஃபெக்டில் இருந்தான் இந்த டிராஜடி திருப்பத்தில் முடிந்த எஃபெக்டில் இருந்தான் இதெல்லாம் வந்து வாராந்தரி ராணி மாதிரி பத்திரிக்கையில் வர்ற அல்லது இந்த டிவியில் வந்து பண்ணுறவங்க அந்த மாதிரியான சில இதெல்லாம் வந்து இது இதெல்லாம் வந்து இல்லை வரவே கூடாது வரவே இது இப்படிலாம் வந்து ஒரு லாச்சரா இன்னும் எத்தனை பேர் அசோக மித்ரன் லாச்சரா காணாசு சி சு செல்லப்பா எம் வி வெங்கட்ராம் அப்படின்னு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் இருக்காங்கள்ல அவங்களில் ஒரு வரி கூட இப்படி பார்க்க முடியாது நீங்கள் வந்து நான் இதை வேற ஆளாக இருந்தால் இதை நான் சொல்ல மாட்டேன் இவருக்கு வந்து தமிழை வந்து நினச்சதை எழுத முடியுது என்ன நினைக்கிறாரோ அதை எழுத முடியும் கிராஃப்டில் மன்னனாக இருக்கார் கோணங்கி மாதிரி ஒரு கதை எழுதிருக்கார் அப்போ தமிழ் வந்து உங்கள்கிட்ட விளையாடுதுன்னு தெரியுது விளையாடுது அதனால தான் சொல்கிறேன் இது வந்து போங்கு ஆட்டம் இந்த ஆட்டம் வந்து வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு தெரியாமல் இருந்தால் பரவாயில்ல ஏன்னா விநாயக முருகனுக்கு எழுத தெரியாது அது பரவாயில்ல 
அதை நான் மன்னிக்கிறேன் இது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் எப்படி நீங்க தமிழை எப்படி எழுதலாம் உங்கள்கிட்ட பெரிய எனக்கு சண்டை இந்த மாதிரி எழுதவே கூடாது நீங்க எழுதுங்க நூறு கதை கூட எழுதுங்க ஆனது விடனுக்கு யாரும் பேச வேண்டாம் தயவு செஞ்சு யாரும் பேசாதீங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு போன் வந்து யாரும் பேசுனாங்க இங்க இப்போ ரொம்ப எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு என் பையன்ட்ட கூட சொன்னுவேன் நீ வந்து டிவி பாரு நிறைய நேரம் பாரு ஆனால் நான் இல்லாதப்போ பாரு அது மாதிரி எனக்கு அந்த டிவி சத்தம் நான் டிவி பார்த்ததே கிடையாது அது ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன்னு இல்லை உங்கள் இஷ்டப்படி நீங்கள் இருக்கலாம் உங்களோட ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இருக்கும் இருக்கணும் அவ்வளோ யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ரிலிஜன் ஸோ இப்படி இவர் என்ன துன்புறுத்தி விட்டார் தமிழ் நமக்கு வந்து இது இது வந்து இந்த கதை பூராவுமே இப்படி தாங்க இருக்குது நீங்க வந்து லாச்சராவும் அசோகமித்திரனும் மட்டும்தான் இந்த ஜனராஜக பத்திரிகையில தப்பிச்சவங்க அவங்களோட எழுத்து எல்லாமே வந்து ஜனராஜக பத்திரிகையில வந்ததுதான் இல்லைங்களா அதுல நம்ம எல்லாம் தப்பிக்கவே முடியாது அதுல போய் நம்ம வந்து விழவே முடியாது அதனால இந்த மாதிரியான விளையாட்டு விளையாட வேண்டாம் விளையாட்டா தொகுதியில சேர்க்காதீங்க நீங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு ஆளா அந்த கதைகள் மற்ற கதைகள்ல தெரியுது அப்புறம் இந்த கோணங்கியோட கோணங்கி மாதிரியான கதை எழுதி ஒன்று சொல்ல விட்டுட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அல்லது நான் கவனிக்கலான்னு தெரில அமிர்தம் சூர்யா அந்த கதையை கோணங்கிக்கு தான் சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்காரு அது வந்து ஒரு பெரிய துதி பாடல் ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு போற்றுதல் ஒரு ஒரு வருஷிப் கோணங்கி ஒன்றை நான் வந்து ஆராதிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆராதனை ஒன்ன மாதிரி ஒரு கதை எழுத முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ஆராதித்து அந்த கதையை அவர் சூர்யா சொன்ன மாதிரி கோணங்கிய விட நல்லா எழுதி பண்ணியிருக்காரு அது என்னென்னா ஒருத்தன் தலையால் நடக்கிறான்னா அது அவன் எக்ஸ்பர்ட் அவன் வந்து சர்க்கஸில் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறான் அதுக்காக நம்ம தலையால் நடக்க முடியுமா ஒருத்தர் வந்து ஒரு ரெண்டு மலைக்கு இடையில் ஒரு கயத்தை கட்டி கப்பன் சாசர வச்சு நடந்து போயிட்டுருப்பார் அது ஒரு வித்தை அந்த மாதிரி நிறைய இந்த ஏதோ ஒரு ஒரு டிவியில் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப வினோதமான விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு லட்சம் தடவை வந்து ஸ்கிப்பிங் ஆடிக்கிட்டே இருப்பார் அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு இப்படி நிறைய பேர் வந்து இப்போ செய்ய முடியாத வேலைகள் நம்மளால் நினைக்க முடியாததெல்லாம் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி கோணைக்கு வந்து மொழியில் வந்து எதோ பண்ணிகிட்ருக்காருண்ணா அதை வந்து நம்மளும் இப்போ ஃபா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு கோணங்கியோட அந்த புரியாததுனால இப்போ இங்கே வந்து புரியாமல் எழுதிட்டால் அது ஒரு பெரிய பெருமைன்னு ஆயிடுது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது புரியும் என்ன பிரச்சனைனா அதில் ஒன்றுமே இல்லை ஸ்டஃப்ங்கிறது தான் விஷயம் கதை ட்ராமா அதில் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் அவர் படித்தார்ல அதில் என்ன நடக்குது ஒன்றுமே நடக்கலை அவன் இங்கேருந்து அங்கே போனாங்கிறது தான் உள்ளுக்குள்ள கண்டென்ட் இருக்கணும் சாமி அப்போ தான் நீங்கள் அந்த அந்த மொழி வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் மேட்னஸ் இருக்கணும் வெறும் மொழியில் மட்டும் மேட்னஸ் இருக்கக்கூடாது அது பைத்தியகரத்தமும் உள்ள கண்டென்ட் இருந்தால் தான் அப்போது கதை இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த மொழிக்கு வந்து நீங்கள் இப்போது இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி எழுதியே எம்பி வெங்கட்ராம் மாதிரி பாசிங்கார மாதிரி எழுதியே யாரும் படிக்கலைன்னும் போது கோணங்கி அவர் கோணங்கி என்ன நினச்சிட்டு இருக்காருன்னா அவரோட மன ஓட்டம் என்ன ஓட்டம் எனக்கு தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு பாரதி நம்ம காலத்தில் யாரும் வந்து நம்மளை படிக்க மாட்டான் அமிர்தம் சூர்யாவும் இன்னும் நாலு பேர் தான் படிப்பான் நம்மளுடைய மரணத்துக்கு பிறகு நம்முடைய காலத்துக்கு பிறகு இந்த மொழி இந்த நாடு நம்மை கொண்டாடும் அப்படின்னா அவர் நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு நம்பிக்கை தான் ஆனால் அதில் அதில் அதுக்கான விஷயம் எனக்கு அது புரியுது ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் மாதிரி பார்க்குறேன்னா அது உள்ளே ஒன்றுமே இல்லையே ஸ்டஃப் இல்லையே ஸ்டஃப் இருந்தால் தான் விஷயம் நக்குலன் ஒரு ரொம்ப கம்மி பேர் தான் படித்தாங்க ஆயிரம் வருஷத்துக்கு படிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க நக்குள்ள பாசிங்காரத்தையும் அப்படி தான் ஒரு ஒரு பத்து பேர் படித்தாலும் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பத்தாயிரம் வருஷங்களுக்கு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கான ஸ்டஃப் அதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படியாக நீங்கள் வந்து ஒரு தவறான உதாரணங்களை எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் நீங்கள் வந்து கோணங்கி மாதிரி எழுதுனா அப்போ ஜெயமோகன் மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கோ கதையும் எழுதிக்காங்க அப்புறம் நீங்கள் ராமாயணத்தை எழுதணும் பத்மஸ்ரீ கிடைக்கும் 
நிச்சயமா அவருக்கு வந்து ஞானபீட பரிசு கிடைக்கும் இன்னொரு ரெண்டு வருஷத்துல அதை மறுத்துருவாரான்னு தெரியும் மறுக்க மாட்டாரு எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிற ஸ்டேட்டஸ் கோ ரைட்டர்ஸோட இது அந்த ஒரு என்ன சொல்றது வெற்றி அதுதானங்க எல்லாருக்கும் விரும்புகிற ஒரு எழுத்தை நான் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த கோ கோவின் மயில்கண் வேஷ்டி வெயிலிடம் கிடக்கிறது இந்த மயில்கண் வேஷ்டிங்கிறது இந்த ஐயங்கார்கள்லாம் கட்டுறது மயில்கண் வேஷ்டி வெயிலிடம் கிடக்கிறது திலோத்தமாவானி ராட்சசி ஜி கே என்னும் கனவின் மரணம் கூட ஒரு மாதிரி இந்த கனையாழித்தனமா ஒரு இன்டலக்சுவலாக ட்ரை பண்ண மாதிரி இருக்கு அது உள்ளே இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு உண்மையாக இருந்தால் கூட அந்த மொழியில் வரும்போது அது என்னை வந்து உழுக்கலை ஒரு யானையின் கனவில் ஒரு யானை இருந்தது அந்த கதை முதல் கதையாக இருந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு மொழி வந்து இவர் மொழியில் எவ்வளோ வந்து எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிறது அந்த கதையில் தெரியுது அதனால தான் நான் தப்பு பண்ணால் இன்னொரு இடத்துல ஒரு தப்பு இருக்கு அதை நான் குறிச்சிட்டு வரல கொடூரமாக இருந்துச்சு ஏதோ அது எனக்கு இந்த இந்த சபையில் சொல்கிறதுக்கு இதாக இல்லை அந்த கதையிலே அல்லது அடுத்தது உரைன்னு ஒரு கதை அதுவும் வந்து மிக மோசமாக எழுதப்பட்ட கதை அது எப்படி மோசமாக எழுதினாருன்னுலாம் நான் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் இந்த வாக்கு மூலத்திலேருந்து வந்தோன்னா மிஷன் காம்பவுண்ட் குலசாமியை கொன்றவன் இங்கே வந்தோன்னா எனக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்குது எனக்கு வந்து இந்த சிறுகதை கூட ஆரம்பத்திலேருந்து இன்னைக்கு சிறுகதையோட இன்னைக்கு இருக்கிற என்ன நிலைமை அப்புறம் இந்த தொகுதிக்குள்ளே போய் ஆய்வு செஞ்சு இப்படி ஒரு முறையாக பேசுறதுக்கெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இது இந்த புத்தகத்திலேருந்து எனக்கு ஒரு செய்தி செய்தினா மெசேஜ் இல்லை ஒரு விஷன் ஒரு தர்சனம் அந்த தர்சனத்தை கொடுக்கறது தான் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு எழுத்தாளர் வெற்றி அடைஞ்சிருக்காரு ஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டுருக்காரு அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு விஷயம் அது அதுதான் அதுக்காக தான் இங்கே வந்து நான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து சூர்யா சொன்னது ஒன்று ஞாபகம் உள்ளது அது இடையில வந்து அப்படி என்னென்னா அந்த தனிமை தனிமை வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே தனிமையாக தான் இருக்காங்க பெண்கள் அதிதீவிர தனிமையில் இருக்காங்க ஏதோ இது வந்து ஒரு அலங்காரத்துக்காக சொல்லலை உணர்ந்து சொல்கிறேன் பல பேர் தற்கொலை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ராபின் வில்லியம்ஸ்கிற ஒரு உலக புகழ்பெற்ற ஒரு நடிகன் தனிமையினால சித்தான் தனிமை சிலுக்கு ஸ்மிதான்னு தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து கொண்டாடப்பட்ட சவுத் இந்தியாவே கொண்டாடின ஒரு நடிகை தனிமையால் தான் இறந்தார் தனிமை தான் பெண்களுக்கு அந்த தனிமை நிறைய பேர் கூட்டத்தை கூட்டமாக அஞ்சு பேராக தான் பப்புக்கு போவாங்க அவங்க ரொம்ப தனிமையில் இருப்பாங்க இருக்காங்க அந்த தனிமை வந்து அந்த தனிமைங்கிற ஒரு பிசாசை மனசில் இருக்கிற பிசாசை விரட்டுறதுக்கு தான் அல்லது அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் அஞ்சு அஞ்சு பேராக பப்புக்கு போகிறது எனக்கு ஒரு நண்பர் இருக்கார் ஒரு ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர் அவர் வந்து எப்போவுமே ஒரு நாலு பேரோட தான் எப்போவுமே இருப்பார் அவர் தான் மிகப்பெரிய தனிமையில் இருக்காருன்னு நான் நினைப்பேன் எனக்கு தெரியும் ரவுடீஸ் வந்து ஜெயிலில் போடும்போது தனியாக போடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவன் அவன் ஒரு பெரும் தனிமையில் இருக்கான் இப்படி அந்த தனிமை வந்து நம்மளால் வந்து அதை என் அதை கடக்க முடியாமல் அல்லது அதை மீட் பண்ண முடியாமல் என்கவுண்டர் பண்ண முடியாமல் தான் பெரிய வேதனையில் துயரத்தில் ஆங்ஸ்டில் காஃப்காவோட ஒரு கதையை வந்து இந்த நாலு கதை அஞ்சு கதையை ஒரு மோசமான கதைகளை படித்த போது ஒரு நல்ல கதை படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு காஃப்காவோட எ ஹங்க ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கதை படித்த நேற்று உலகத்தின் மிக முக்கியமான ஐம்பது கதை இவ்வளவுக்கு எனக்கு காஃப்கா பிடிக்காது ஆனால் உலகத்தோட மிக முக்கியமான ஐம்பது கதைகளில் ரெண்டு கதை எழுதினவர் காஃப்கா அந்த எ ஹங்கர் ஆர்டிஸ்டில் வந்து பட்டினி கலைஞன் ஒரு ஊரில் ஒருத்தன் பட்டினி கிடக்குறான் ஒரு கூண்டுக்குள்ளே வச்சு நம்ம இந்த கிராமத்துலலாம் சைக்கிள் விட்டுகிட்டே இருப்பாங்களே ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி இவன் கூண்டுக்குள்ளே வச்சு பட்டினி கிடந்துட்டு இருக்கான் இவன் ராத்திரியில் திட்டுதமாக சாப்பிடாமல் இருக்கு சாப்பிட்டுருவானோ அப்படிங்கிறது கண்காணிக்கிறதுக்காக மூணு பேர் எப்போவுமே அந்த ஷிஃப்ட் போட்டு இருக்காங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் 
இவரை வந்து இவர் நாற்பது நாள் பட்டினி கிடப்பாரு தண்ணி குடிச்சுக்கலாம் நாற்பது நாள் கழித்து அந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து முடிவுக்கு வரும் அவருக்கு பண முடிப்பெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்போது இந்த ஊருக்காரெல்லாம் அவரை வந்து ரொம்ப அவமானப்படுத்துவான் நைட்டு தின்னுடுறான் அவங்களுக்கு அப்படின்னு இல்லை இல்லை நான் நேற்று நைட்டு இல்லை ஷிஃப்டில் வரேன் இல்லை இன்னொரு ஷிஃப்ட்டுக்காரனுக்கு இவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஸோ இவன் இவனை வந்து ஒரு அவமதியம் அவமரியாதையை சுருக்கமாக சொல்கிறதுனா அவமரியாதை பண்ணும் அதனால் அந்த ஹங்கர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து கோபமாகவே இருக்கும் யாராவது கிட்டக்க வந்தாங்கன்னா திரிச்சு ஓடுற அளவுக்கு திட்டுவான் அப்போ அதை அந்த இந்த இந்த பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவர் என்ன சொல்லுவார்னா அவர் பட்னியில் எடுக்கிறாருல அந்த டிப்ரெஷனில் அந்த அந்த வெறுப்பில் தான் அப்படி கோவப்படுறாரு அப்படின்னு அந்த ஆர்கனைசர் சொல்லுவார் அப்போ அந்த நாற்பது நாள் இருக்குல்ல அவன் அவன் என்ன சொல்லுவான் நான் நானூறு நாள் பட்டினி கிடக்க கிடக்கிறதுக்கான திறமை உள்ளவன் உனக்காக தான் நாற்பது நாள் இருக்கேன் அப்படின்னு அவனை திட்டிக்கிட்டு இருப்பான் என்னை வந்து நீ முன்னாடியே முடிக்க சொல்கிற முடிக்க சொல்கிற அப்படின்ட்டு இப்படியாக போயிட்டுருக்கோம் கடைசியில் வந்து நமக்கு ரெக்கக்னிஷனே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவன் என்ன பண்ணுவான் ரெக்கக்னிஷன் பாராட்டு யாருக்குமே நம்மளுடைய பெருமை தெரியல இது ஒரு ஃபிலிஸ்டைன் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்க்கஸில் போய் அப்படி பண்ணுவான் சர்க்கஸில் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இவனை கண்டுக்க மாட்டாங்க மிருகத்தை பார்க்க தான் போவாங்க அப்போ அவன் வந்து எத்தனை நாள்ங்கிற போர்டு இருக்குல்ல அதை நீக்கிடுவான் அதை யாருமே போட மாட்டாங்க நாற்பது நாளா இருபது நாளா அறுபது நாளா நூறு நாளா அப்படியே செத்த இல மாதிரி கிடப்பான் அப்போ வந்து ஒருத்தன் ஒருத்தன் வந்து கேட்பான் ஏன் இப்படி இது எத்தனை நாள்னு கூட தெரியலையடா ஏன் இப்படி கிடக்கிற என்ன பிரச்சனை உனக்குன்னா எனக்கு நான் இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு பட்டினி கிடக்கணும்னு எனக்குலாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை எனக்கு கிட எனக்கு பிடித்த உணவு கிடைக்கல அதனால தான் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போது அவன் கிட்டத்தட்ட செத்து போயிருப்பான் அப்போ ஒரு சிறுத்தை அந்த இதுக்குள்ளே விட்டுருவாங்க அப்படி கதை முடியும் இது வந்து காஃப்கா தன்னை பற்றி எழுதுனது என்னை பற்றி சாருண் வேதித்தா என்ற என்னை பற்றி எழுதியதாக இப்படி உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை எழுத்தாளன் தன்னை பற்றி எழுதியதாக உணர்ந்தான் அதுதான் இந்த சொசைட்டி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சொசைட்டிக்கும் ஆர்டிஸ்டுக்குமா அந்த அங்கே தான் அந்த ஒரு யதார்த்தமான கதை அலிகரியின் மூலமாக அலிகரினா உருவகமாக அலிகரியின் மூலமாக ஒரு உலக கதையாக மாறுது அப்போது யதார்த்தவாதம் செத்து போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு யதார்த்தமாக வந்து நீங்கள் கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அந்த 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 ஸ்டைல் வந்து அதில் அது வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுச்சு செத்து போயிடுச்சுங்கிறது ஒரு அதிர்ச்சியாக அப்புறம் ஏதாவது இலக்கிய சிறு பத்திரிகையில் யதார்த்தவாதம் செத்து விட்டதுன்ட்டு சொன்னார்னு அப்படி இல்லை யதார்த்தவாதம் எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிடுச்சு அதோட அதோட பாசிபிலிட்டிஸை எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிடுச்சு இனிமேல் யதார்த்தமாக கதை எழுத முடியாது ஒரு ஏதாவது ஒன்று அங்கே இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்றுன்னா இப்போ உலகம் பூரா பேசிக்கிட்டு இருக்கிற ஹருக்கி முராக்காமியோட ஒரே ஒரு கதை அந்த கதையில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான் ஒரு கப்பு இன்னொரு கப்பு ரெண்டு பேருக்குமே அந்த கதை பேர் வந்து மேன் ஈட்டிங் கேட்ஸ் மனிதனை உண்ணும் புல் பூனைகள்னு ஒரு ஜி குப்சாம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு அது பண்ணியிருக்காருன்னு அப்புறமா தெரிஞ்சுது நான் அதை இங்கிலீஷில் படித்தேன் அதில் என்னென்னா ரெண்டு கப்பு இந்த ஆளுக்கும் இந்த ஆணுக்கும் இன்னொரு பெண்ணுக்கும் பார்த்த உடனே காதல் வந்துடும் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்களோட குடும்பத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்களுக்கு எந்த குறையுமே இல்லை ஆனால் இந்த சந்திப்பில் ரெண்டு பேருக்கும் காதல்னு இல்லை ஒரு ஈடுபாடு ஒரு பேசுகிறதுல ஒரு காஃபி குடிக்கிறதுல ஒரு ஈடுபாடு இருக்கும் அப்புறம் திடீர்னு அது வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒய் கான் வி செக் ஒய் கான் ஹேவ் செக்ஸ் ஒய் ஒய் கான் வி ஷேர் பெட் அப்படின்னுங்கிற மாதிரியான ஒரு அந்த உடம்புங்கிறது வந்து அப்படியே அது ஷேர் பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி வரும் அப்போது சொல்லிக்காமையே ரெண்டு பேரும் தொடர்ந்து மீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கட்டத்தில் இந்த பெண்ணோட கணவனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிடும் வெளியில் போட்டுருவோம் உடனே அந்த பெண்ணுக்கும் அந்த ஆணோட மனைவிக்கும் தெரிஞ்சிடும் அவளும் அவள் வந்து என்ன பண்ணுவா உன்னோட மனுஷன் ஒரு ஒரு பெண் வாழவே முடியாது நீ என்ன துரோகம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்லுவான் துரோகம்லாம் பண்ணலை எனக்கு அந்த பெண் பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு காஃபி குடிக்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து உடம்பை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் அப்படிம்மா அதெல்லாம் கேட்க மாட்டா நீ வந்து துரோகம் இது பச்சை துரோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் அம்மாட்ட போயிடுவா அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவா இந்த ரெண்டு பேருக்கும் அங்கே டோக்கியோவில் இருக்கிறதுக்கு எந்த விதமான 
ஒரு முகாந்திரமும் இல்லாமல் தங்களுடைய ஆயுள் கால சேவிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அது ஜப்பான்ங்கிறதுனால ஒரு சாத்தியம் போல இருக்குது ஒரு மூணு வருஷம் இருந்துட்டு கிரே கிரேக்கத்துக்கு வந்து அங்கே உள்ள ஒரு தீவில் தீவு பக்கத்தில் அது அந்த சுற்றி வர கடல் அங்கே இருந்து அங்கே இருக்கும்போது ஒரு பேப்பரில் ஒரு நியூஸ் வரும் என்னென்னா ஒரு ஆள் மூணு பூனைகள் அந்த ஆள் செத்து போயிடுறான் வெளியில் சொல்கிறதுக்கு யாருமே யாருக்குமே தெரியாது அவன் செத்து போனது அந்த மூணு பூனையும் அந்த வெளியில் பூட்டி அதாவது உள்ளே வந்து பூட்டிருக்கு அந்த வீடு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ பூனைக்கு வெளியில் போக முடியாமல் அந்த டெட் பாடியை சாப்பிட்டுருச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு தலை ஒரு செய்தியாக ஒரு பரபரப்பு செய்தியாக பேப்பரில் வருது அதை இவங்க ரெண்டு பேரும் படித்து பகிர்ந்துக்குவாங்க பாரு பூனை வந்து சாப்பிட்ருக்கு பாவம் அது வெளியில் போக முடியல இல்லை அப்படின்ட்டு பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த பொண்ணுக்கு ஒரு கட்டத்தில் இவனுக்கு இவனோட லைஃப் இவன் அந்த இடம் அந்த வாழ்க்கை ஒரு போர் அடிக்கிற மாதிரி தோணும் அதை அந்த கதையில் வராது ஒரு நாள் காண போயிடுவாங்க அந்த அவ்வளோதாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான வெளியில் உறவு வைத்து கொள்ளக்கூடிய கதைகள் நம்ம வந்து நம்ம எழுதியிருக்கோம் படிச்சிருக்கோம் இதில் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப மிஸ்டீரியஸாக ஒரு 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 அவனை வந்து பூனை சாப்பிட்ற மாதிரி கதை வந்து ரொம்ப பூடகமாக முடியும் அதுதான் அந்த கதையில் வந்து அப்போ தான் அந்த யதார்த்தவாதம் வேறு இடத்துக்கு போகுது அந்த கதையை வந்து ரொம்ப பேர் சிலாகிக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த யதார்த்தவாதம் வேறு மாதிரி போகுது இப்போது இந்த எக்ஸாஸ்ட் ஆகிற இந்த யதார்த்தவாதத்தை எது வந்து தூக்கி நிற்கிது எது வந்து அதோடய எக்ஸிஸ்டன்ஸை வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா வயலன்ஸ் அன்பு இல்லை அன்பை பற்றியே கதை எழுதி அன்பு ஊற்றா வெள்ளமாக போனது போகிற ஒரு எழுத்தாளர் வீட்டுக்கு போன ஒரு நண்பர் வந்து அந்த கதையை சொன்னார் அவரோட கதைகளில் வந்து எல்லாம் பித்து பிடிச்சு அலைவாங்க அப்படியே அப்படி ஒரு அன்பு அன்பு வெள்ளம் அன்பு தான் அன்பு 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 அப்படியே அது பறவை இலை எதாக இருந்தாலுமே ஒரு அன்பாக தான் வந்து சொல்லுவார் அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்கும்போது ஒரு மதிய நேரம் வீட்டில் அவங்க மிஸ்ஸஸ் வந்து சமைச்சிட்டு இருக்காங்க இவருக்கும் பசி எழுத்தாளருக்கும் பசி ஒரு ஒன்றாவது ரெண்டாவது ரெண்டரை ஆகுது இவ்வளவு வந்து சமையல் முடிஞ்சு அந்த மனம் கூட மங்குற நேரம் அப்புறமா இவருக்கு பசி மேலே அதுக்கு மேலே மயக்கம் வர்ற நிலவுகளுக்கு வந்ததும் இவர் எழுந்துக்கிறாரு அவரும் வந்து இவரை கீழே வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து கீழே இறங்கி வந்து ரோடுக்கு வந்து வழி அனுப்பி விட்டுட்டு மேலே போனார் இப்போது இவர் என்ன எழுது இவர் என்ன சொல்கிறாரு இப்போது நான் சோவன் சோ எழுத்தாளரை எக்ஸுங்கிற எழுத்தாளரை பார்த்துட்டு வரும்போது எனக்கு சாலைக்கு வந்து என்னை அனுப்பிவிட்டா அனுப்பி வைத்தா வேறுபட்ட அன்பு அப்படின்னு எழுதணும் ஆனால் என்ன நடந்தது என்னென்னா கொலகாரத்தனம் அவனும் சாப்பிடல என்னானும் சாப்பிடல ஒரு வேலை சோறுக்கு ஒரு 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 சாப்பாடை ரெண்டு பேரும் கலந்து ஷேர் பண்ணி கூட சாப்பிட்ருக்கலாம் என் நம்ம குடும்பங்களில் எல்லாரும் ஒரு நாலு பேர் வந்தாலும் சேர்த்து தான் சமைப்பாங்க குறைச்சலாக சமைக்கிற பெண்களே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் எனக்கு உடனே உவேசாவை தான் ஞாபகம் வந்துச்சு உவேசாவோட வீட்டில் அந்த மாயாவரத்தில் ரயில் போ கடைசி ரயில் போன பிறகு தான் தண்ணி ஊற்றுவாங்களாம் சோரில் அது பத்தரை மணிக்கு அன்னைக்கு வந்து ர ரயில் லேட்டு போல் இருக்குது என்ன தண்ணி ஊற்றிடுவான்னு மாமி கேட்கும்போது உவேசா வந்து வேணாமா இன்னும் ரயில் வளர வரலை போல் இருக்குது அது பதினோரு மணிக்கு வந்து ஆட்கள்லாம் போன பிறகு தான் ஏன்னா யாராவது போகிறவங்களுக்கு யாத்திரிகள் அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு திண்ணையில் வச்சு போடுவாங்க கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு எங்கள் வீட்டில் கூட நான் வந்து என் ஒய்ட்ட நைட்டு நைட்டு நான் எப்போதும் பழம் தான் சாப்பிடுவேன் என்றைக்காவது வந்து மதிய உணவு ரொம்ப ருச்சியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கையெடுத்து கும்பிட்டு ராத்திரிக்கு கொஞ்சம் வச்சிருமா அப்படின்னா எல்லாேருக்கும் அந்த அந்த தெரு பூரா உள்ள வாட்ச்மேன்களுக்கெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு நம்மளை வந்து நமக்கு ஒன்றும் இருக்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்ச்சரில் தானே நம்ம இருக்கோம் ஆனால் பாருங்கள் ஒரு அன்பையே வாழ்நாள் பூரா எழுதுனேன் அதுதான் விஷயம் அன்பு தான் ஃபாசிசம் இந்த இந்த வெள்ளத்தில் வந்து ரொம்ப கொடுமை என்னென்னா அந்த வெள்ளம் வந்து மெட்ராஸில் எல்லா பத்திரிகையிலையும் ஊடகங்கள்லேயும் அப்படியே அன்பு வெள்ளம் வேற ஓடுது படி பார்த்தா பேப்பர்லாம் எல்லாமே அப்போ நம்ம கலியுகம் முடிஞ்சிருச்சு இது திரேதா யுகத்தில் வாழறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து மனிதர்கள் அவ்வளவு அன்பு பயமாக மாறிட்டாங்களே 
அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப எனக்கு தோணிக்கிட்டே இருந்தது ஒரு மத கலவரங்கிற வெள்ளம் வரும்போது மத கலவரங்கிற ஒரு ஏதோ ஒரு வெளியிலேருந்து வர்றது தானே வெள்ளம் வந்த மாதிரி மத கலவரம்னு ஒன்று வரும்போது இவன் அத்தனை பேருமே அத்தனை பேரையும் கொள்ளுவான் இதே அன்பு தான் குஜராத்தில் என்ன இவங்க நரகத்தில் இருந்தால் வந்தாங்க குதிச்சாங்க இதே மனிதர்கள் தான் நான் அந்த பார்க்கில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் சொல்கிறாரு ஏதோ ஒரு நாட்டில் ஈரான்லேயே எங்கேயோ ஒரு வெடி வெடிச்சிருச்சு போல் இருக்கு இவர் சொல்கிறாரு இந்த துணுக்க பசங்களே இப்படி தான் சார் அப்படிங்கிறாரு நான் முஸ்லீம் இல் அவர் வந்து எனக்கு தெரியாதவர் வேற யாரோ என் கூட நடக்கிறவர் அவ்வளோதான் அது நாங்கள் எட்டு போடுவோம் எட்டு போடும்போது அந்த ஆண்டெல்லாம் ஓடிட முடியாது இல்லையா அங்கேயே தானே எட்டு போடணும் அவர் யாரோ ஒருத்தர் என்னை பார்த்தா அவருக்கு வந்து ஏன் முஸ்லீம் மாதிரி இல்லைன்னு எனக்கு நான் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் இல்லைங்கிற ஒரு பாசிபிலிட்டி கூட அவருக்கு தெரியல மயிலாப்பூரில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஹிந்துஸ் தானான் என்ன எப்படி அவர் இப்படி சொன்னாருன்னு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படி வந்து ஒரு ஒரு இது வந்து ஒரு மதத்தை பற்றி இல்லை எல்லா மதங்கள்லேயுமே வந்து இன்றைக்கி மத வெறிங்கிறது இது தான் இந்த இடத்துக்கு வந்துடுவோம் இந்த இடத்துல வந்து முடிச்சிடலாம் என்னென்னா இந்த இதில் என்ன கதை அப்படின்னா ஒரு குலசாமியை கொன்றவன் இது இந்த தோற்பிலின் சிறந்த கதைன்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய தரிசனத்தை கொடுத்த கதை நான் சொன்னல அன்பு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபாசிசம் எப்படின்னா சிலுவைங்கிறது என்னங்க நம்ம கழுமரத்தில் ஏற்றுறது தண்டனை முறை இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி ஒரு சிலுவைங்கிறது வந்து ஆக பயங்கரமான ஒரு கொலை ஆயுதம் ஒரே ஒரு ஆளால் அது வந்து தியாகத்தின் சின்னமாக அன்பின் சின்னமாக மாறுது அதே மாதிரி நீங்கள் அன்பை எழுதுனீங்கன்னா அது டிஸ்ட் ஆகி வன்முறையாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அன்புன்னு எழுதுறது எல்லாமே வன்முறையை உள்ளடக்கியது உதாரணமாக எனக்கு வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப பிடிக்காதீங்க உங்கள் நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கும் போது அவர் எனக்கு ஹிட்லர் மாதிரி படுறாரு ஏன் ஏன் நல்லதுக்கா சொல்கிறாரு ஏன் நல்லதுக்காக நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா கடவுள் எனக்கு மேலே இருக்கிறீங்க இல்லையா அப்போது தானாகவே எனக்கு மேலே ஒரு இடத்த அவர் எடுத்துக்கிறாரு ஒரு மத போதகரோட பேச்சை கேட்டேன் பாசிசத்தம் பாசிசம்னா என்னன்னு பல புத்தகங்களை படித்து தெரிஞ்சுக்கிறத விட அந்த பேச்சில் சகோதரா ஒன்று ஒன்னோட ஒன் மேலே உள்ள அன்புனால சொல்கிறேன் பீயே தின்னுக்கிட்டு இருக்கேன் நீ நான் வந்து விருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் உன் கடவுள் வந்து மலம் பரிதாபமாக இருக்கும் உன்ன பார்த்தா இங்கே வா நான் விருந்து சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு உங்கள் மேலே உள்ள அவர் நம்புகிறார் அப்படி அந்த அந்த உங்களுடைய கடவுள் எவ்வளோ மோசமான கடவுள்னு அவர் வந்து நம்புகிறார் அவரோட இடத்துக்கு வர சொல்கிறாரு உங்கள் மேலே உள்ள பிரியத்தினால தான் என்னுடைய அம்மாவிலேருந்து இந்த சமூகத்திலேருந்து எங்கள் ஆசிரியர்லேருந்து எல்லாருமே அன்பு அப்படின்னு சொன்னாலே என் மீது வன்முறையை திணிக்கிறார்கள் வன்முறையை மேலே வந்து கொட்டுறாங்க ஏன்னா மேலே இருக்காங்க அவங்க உடனே வந்து அவங்க மேலே எடுத்து தன்னுடைய இடத்த வந்து மேலே எடுத்துக்கிறாங்க குடிக்காத ஓ நல்லதுக்கு சொல்கிறேன் ஓ நல்லதுக்கு சொல்கிறேங்கிற மாதிரியான ஒரு வன்முறையான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த உலகத்திலே இருக்க ஓ நல்லதுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ வன்முறையை நீங்க பொதிஞ்சு வன்முறையை எழுதுனீங்கன்னா அது அன்பா மாறுது எப்படி வந்து சிலுவை வன்முறையை நீங்க டீல் பண்ணணும் அதை கடக்கணும் அப்படி குலசாமியை கொன்றவன் கதையை படிச்சீங்கன்னா ரெண்டு வரிகள் சொல்லிடுறேன் ஒரு எசக்கி முத்துங்கிறவன் அவனோட ஒய்ஃபு ரெண்டு அந்த அந்த தம்பதிக்கு குழந்தை இல்லை ஒரு நம்ம கருப்புசாமிக்கு வந்து நாங்கள்லாம் முனியாண்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த கருப்புசாமி சாமிக்கு நம்ம படையல் போடுவோம் பலி கொடுத்துருவோம்னு சொல்லி ஒரு ஆட்டை வளர்க்குறாங்க அந்த ஆடு அவங்களுக்கு குழந்த மாதிரி இருக்குது அப்படி தானே இருக்கும் எல்லார் வீட்லேயும் அந்த குழந்தைய எப்படி பலி கொடுக்குறது அவங்களுக்கு அந்த ஆட்டை வளர்த்த பிறகு குழந்தையும் பிறக்கணும் அவனுக்கு கருப்புசாமின்னு பேர் இப்போ அவனுக்கு வந்து ஒரு மரண படுக்கையில் கிடக்கிற மாதிரி ஒரு நோய் வந்தபோது அந்த ஆட்டை பலி கொடுத்துட்றாங்க அது அந்த எசைக்கு முத்துவுக்கு மண்டையை போட்டு சாத்திரிச்சு மூளை குழம்புற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு ஏன்னா குழந்தைய சாகடிச்சிட்டானே அது ஒரு குழந்தை இல்லை ஆடு வந்து குழந்தை அந்த என் குலசாமி ஏன்னா அந்த அந்த 
அந்த சாமி அந்த சாமி கருப்பு சாமி அந்த கொலசாமியை கொண்டுட்டனே அப்படின்னு அவன் பைத்தியமாகவே ஆகி கடைசியில் அந்த கொல அந்த கோவிலுக்கு வந்து தன்னோட கழுத்தை வந்து மெதுவாக அறுத்து ஹராக்கிரியில் சொல்லுவாங்கல்ல வயிற்றுல வந்து குத்தி மெதுவாக குத்தி பொண்ணுக்கிறது தான் ஹராக்கிரி அது மாதிரி மெதுவாக அந்த கத்தியை வச்சு அறுத்து தலையை வந்து தூக்கி போடுவோம் இது முழுக்க முழுக்க வன்முறை ஆனால் இது அன்பை தான் பேசுது வன்முறையின் மூலமாக அன் வன்முறையை கடந்து உங்களுக்கு ஒரு மாபெரும் அன்பை சொல்லும் கதை இப்படி தான் நம்ம வந்து அந்த யதார்த்தவாதத்தை வந்து இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்தை வச்சு எக்ஸாஸ்ட் பண்ண அதை எக்ஸாஸ்ட் பண்ண யதார்த்தவாதத்தை வச்சு நம்ம கதை எழுத முடியும் இல்லைனா யதார்த்தவாதத்தை வச்சு கதையே எழுத முடியாது அதனால தான் நான் அடிக்கடி இந்த மாதிரி கூட்டங்களில் சொல்கிறேன் இந்த ஜூனியர் விடன் குமுதமுறி போட்டுற மாதிரி பத்திரிகைகளில் தான் நமக்கு இன்றைக்கி சிறுகதைகளுக்கான ரா மெட்டீரியல் இருக்குது அந்த ரா மெட்டீரியலை நீங்கள் வந்து மேஜிக் மூலமாக கதையாக மாற்றணும் ஏன்னா இது இது வந்து ஒரு ஒரு செய்தி இல்லையா ஜூனியர் விடலில் ஒரு செய்தி ஒரு ஒருத்தன் வந்து அறுத்தான் தலையை அறுத்துக்கிட்டு செத்துட்டான் கொலை ஒன்றும் இல்லை பக்கத்து வீட்டில் அன்பாக அந்த குழந்தைய வச்சுட்டுருக்கிற ஒரு பெண் ரொம்ப அன்பாக இவன் மதனியம்மா அவளை நீ வச்சுட்டுருக்கிறியான்னு இவன் கொண்டாடி கேட்பான் இவனுக்கு தாங்க முடியாது அந்த குற்றச்சாட்டு அந்த கொடூரம் ஒரு ஒரு கோபத்தில் கொலை பண்ணுவோம் அடிப்பான் செத்துருவோம் இப்படிப்பட்ட செய்திகள் இருக்குல்ல இதெல்லாம் தான் இந்த கதையில் வந்து நல்ல கதைகளாக மாறுறதுக்கு காரணம் அந்த வன்முறைங்கிற அந்த இதை எடுத்து அதை நம்ம எழுதுறது மூலமாக வந்து அது வந்து அன்பாக மாறுது அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல வரேன் ஸோ அதனால் அந்த புதுமை பித்தன் இது இன்னொன்று ஒன்று குறிச்சிக்கிட்டு வந்தேன் புதுமை பித்தன் அசோகமித்ரன் தஞ்சை பிரகாஷ் பூப்பரா தி ஜானகிராமன் சாருவாகன் எம் வி வெங்கட்ராம் லாச்சரா ஆதவன் இப்படி இவங்களோட கதைகளில் புதுமை பித்தன்னா சாப விமோச்சனம் அசோகமித்ரன்னா இருவர் இப்படி பல க தஞ்சை பிரகாஷ்னா அவரோட பொறாசோக்குன்னு ஒரு கதை கூப்பரா அவரோட ஆற்றாமைன்னு ஒரு கதை தீ ஜானகிர சார்வாகன்னா அவரோட வந்து ஒரு அமர பண்டிதர்னு ஒரு இப்படி எல்லாரோட எம் வி வெக்கட்ராம் வேண்டப்படாதவன் பைத்தியக்கார பிள்ளை லாச்சரா ஆதவன் இப்படி இவங்களோட கதைகளெல்லாம் எடுத்து ஒரு ஐம்பது கதை வச்சுக்கிட்டோம்னா அதில் இந்த குலசாமியை கொன்றவன்னு ஒரு கதை வரும்